Assalamualaikum. दर्शक शुरू कर ची सेवन ट्विंकल बेबी डायपर प्रेजेंस डॉक्टर वाला है आमा डॉक्टर है शुष्ट शिशु नुस्खा ने आमी डॉक्टर नाइम आज अपने दे साथे बंग थाक बोनुस ने पूर्ण शुमार चुरे दर्शक आश्चर्य गर्म कल आम्रा बोर देर मध्य जेल कोम पानी की पाशा पाच्चे खोने खोने जेल कोम शोरी शुकी मोल्ला हेड अब दि डिपार्टमेंट हिसाब से कमरत आज पेडिट्रिक्स डिपार्टमेंट बार्डन जेनारे हस्पिटल एंड इब्राहिम मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल ढाका शीतकाल मंद बुझार ज्ञान नई भाव से सामने जखनीधर पानी अथवा पानी पाए अस्वीकार करस्ता निवारण समस्या जीवाणु थे जीवाणु नारी के आक्रमण कर पायखाना रक्तपात होते रक्त भय जिन खबर पानी खबर मे पानी जीवाणु शर नाड़ी प्रवेश करा लिभारे चले जाए लिभारे हेपाटाइट जंडिस गरम लगे ग्राम देश पुक खाल डोबाचारा गरम निवारण पानी मध्य झाप दी पड़ल से जानुक ना जानु जदि से ना जाने डूबे जावा डूबे मृत्यु बरण होते विशेषकर ग्राम देश बना पानी जमे से मानुषा पानी थे बाचारे थके छोट 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 मसार मध्य थके पट कर पानी मध्य पड़े गल पानी मध्य दिए सप गो मध्य 
আমের ওই উপরে উঠছে একটা বাচ্চার সাত আট বছর একটা বাচ্চার কাছে উঠে গেল হঠাৎ পড়ে গেল তো এটাও কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর এই সময় বিশেষ করে এখন বসন্তকাল যায় যায় চিকেন পক্স কিন্তু বেশ একটা প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে এবং আমরা পাচ্ছি আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে অনেক বাচ্চারা তারা চিকেন পক্স নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসছে সো সামগ্রিক ভাবে এই কয়েকটা প্রবলেম এই সময়ের জন্য বেশ বেশি আকার ধারণ করে এছাড়া অন্যান্য সমস্যা যে হতে পারে না তারা সেগুলো আছে কিন্তু এইগুলো এখন কাজ হতে পারে স্যার আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের পিপাসা পাচ্ছে এখন তো বাচ্চাদের যখন পিপাসা পাচ্ছে তারা কিন্তু সামনে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে পানি জাতীয় আসলে কি ধরনের তরল খাদ্য বা জুস বা পানি তাদের খাওয়া উচিত আসল কথা হলো যে এখন ধরেন জুসের কথা যদি বলি জুসটা আপনি তৈরি করবেন কি দিয়ে আমাদের একটা সোসাইটিতে আমরা একটা জিনিস কিন্তু সবসময় খেয়াল করছি যে খাবারে ভিতরে ভেজালের একটা বেশ বড় ধরনের উপক্রম আছে তা আমি মনে করি যে এই সময় বাড়িতে তৈরি করা যে কোনো ধরনের পানীয় অথবা পানীয় মা তৈরি করে দিয়েছে কিছু বড় বোন তৈরি করে দিয়েছে পানি আছে সেখানে লেবুর শরবত হতে পারে এবং যতটা সম্ভব ওই সমস্ত জুস যেগুলো দোকানে পাওয়া যায় এগুলোর থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যত দূর দূরে সরিয়ে রাখা দেওয়াটা আসলে ভালো ডাবের পানি খেতে পারে তো এগুলো আমি রিকমেন্ড করি আর যে সমস্ত পানিগুলো অথবা পানীয়গুলো রাস্তাঘাটে তৈরি করছে এই এখানে আখ তৈরি করছে এখানে পেঁপে তৈরি করছে এখানে আর একটা কিছু তৈরি করছে এই জিনিসগুলো আসলে স্ট্রিট ফুড যেগুলো আছে যারা বিক্রি করছে তো তারাও বিক্রি করছে পেটের দায়ে বিক্রি করছে এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা না বুঝে হয়তো সেখানে প্রলুব্ধ হচ্ছে কিন্তু এগুলো যতটা সম্ভব এটা অ্যাভয়েড করা এবং এর থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দূরে রাখতে পারলে হয়তো এই যেমন সমস্যা আর আমি যখন দেখি একটা বাচ্চা টাইফয়েডে ভুগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কি একটা বাচ্চা জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে তার জীবন একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে তখন আসলে খুব খারাপ লাগে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করার থাকে না কিন্তু শুরুতেই কিন্তু আমরা একটু সতর্ক হলে একটু কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা অ্যাভয়েড করতে পারি অ্যাভয়েড করতে পারি স্যার এই যে গরম পড়েছে তো এখানে কিন্তু মাদের একটা প্রশ্ন রয়েই যায় যে বাচ্চাকে সারা দিনে কতটুকু পানি খাওয়াতে হবে প্রত্যেকটা বয়সের বাচ্চার জন্য তার শরীর এবং তার বয়স দুটোর উপরে নির্ভর করে কিন্তু তার পানির একটা রিকমেন্ডেশন আছে তবে একটা জিনিস আমি খুব পরিষ্কার করে বলি সেগুলো পানি যদি এক লিটার দরকার হয় কোনো বাচ্চা যদি দেড় লিটার খেয়ে ফেলে সমস্যা নাই পেশা হয়ে বেরিয়ে যাবে शरीर शरीर जमे पेशा बस असुविधा तो नहीं परीक्षा गवेषणा আর মায়ের যে দুধ আছে সেই দুধে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট হলো পানি সুতরাং কোনো শিশু সে যদি শুধু পানি না খেয়ে শুধু সে দুবার মায়ের দুধ খায় তাহলে কিন্তু তার অতিরিক্ত বাড়তি লাভ সে পানিও পাচ্ছে তার সাথে কিছু পুষ্টি পাচ্ছে যেটা বাচ্চা গ্রোথের জন্য কাজ করছে আর এটা কোনোভাবেই আমরা যদি কোন সময় আমরা যে নিয়ম আছে যে রুল আছে আমরা সেই রুলের বাইরে যাব না এ পর্যন্ত শিশু স্বাস্থ্যের উপর যত রকম হুমকি হয়েছে যত রকম গোলমাল হয়েছে তা কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট যে রুলস রেগুলেশনকে আমরা ভায়োলেট করেছি তখন কিন্তু আমার একটা বাচ্চা সমস্যা করছে সুতরাং আমরা কোনোভাবেই মায়ের দুধের বাইরে অন্য কোনো পানি অন্য কোনো পানীয় কিছুই দিব না শুধু মায়ের বুকের দুধ খাবে কোনো রকম পানি দিব না যেটা আমরা বলি যে শুধুই মাত্র মায়ের বুকের দুধ এক ফোঁটা বা এক বিন্দু পানিও না এখন জানবো আপনার কাছে যে গরমে তো স্বাভাবিক বাচ্চারা খেলাধুলা বন্ধ করে না তারা খেলাধুলা করছে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘামছে এই ঘাম নিয়ে যে ঘরে ফিরছে মারা কিন্তু অনেকেই বুঝে না যে কি করণীয় বাচ্চার ঘামটা কি নিয়ে কি করবে তো আসলে কি বলা যাচ্ছে ঘামটা শরীরে আমি আবার বলি যখন শরীরে ঘাম থাকে ঘামগুলো কিন্তু বসে যায় তো ঘাম বসে গেলে আমি আবার বলছি যে সমস্ত বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার বেশি প্রবলেম যাদের কারণে কোল্ড অ্যালার্জি থাকে যাদের একটু শ্বাসের সমস্যা আছে তাদের কিন্তু বিশেষ করে সব বাচ্চাদেরই শরীরে ঘামটা 
অতি দ্রুত মুছে দেওয়া উচিত যদি ঘরে ফ্যান থাকে একটু ফ্যানের নিচে রেখে দিলে শুকায় গেল বাচ্চা আস্তে আস্তে সেটেল করলো তারপর আস্তে আস্তে সে যদি গোসল করানোর সময় হয় আমরা গোসল করিয়ে দিতে পারি অথবা যদি তার গোসল করার সময় না থাকে তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে শরীরটা একটা কুসুম গরম পানি করে গামছা ভিজিয়ে সমস্ত মাথার থেকে পা পর্যন্ত মুছিয়ে দিলাম তারপরে ট্রাই করে দিল ভাই शिशु गोसल कर একটা যখন বাচ্চা হয় তার এবং এটা কনসেনসাস একটা রিকমেন্ডেশন যে জন্মের পরে আটচল্লিশ ঘন্টা গোসল না করাতে বলা হয়েছে শরীরটা কুসুম গরম পানি দিয়া কোন কাপড় দিয়ে সুন্দর করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুছে দেওয়া যায় তারপর থার্ড ডে অনওয়ারটাকে কিন্তু গোসল দেওয়া যায় স্বল্প সময়ের জন্য কিন্তু সবসময় গরম পানি দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে করে ওই নবজাতক অথবা নিউবর্ন যে বেবিটা আছে তার শরীরটা যাতে ঠান্ডা না না লাগে কিন্তু ওই বাচ্চা যত বেশি বড় হবে তত কিন্তু গোসল করার ব্যাপারটা তার জন্য স্বাভাবিক এবং সাবলীল হবে তো সাধারণভাবে আমরা গোসল করাবো যদি বাচ্চা ছোট থাকে কুসুম একটু কুসুম গরম পানি থাকলে কিন্তু অসুবিধা নাই এবং মাথায় যে টেম্পারেচার পানি দেবো গায়ে ঠিক একই সময় অনেকে করে কিন্তু গায়ে গরম পানি দেয় আর মাথায় দেয় ঠান্ডা পানি কেন যে ঠান্ডা মাথায় গরম পানি দিলে যে কোনো অসুবিধা হয় আসলে এই যে শরীরের ভিতরে দুই রকম টেম্পারেচারের পানি দিলে কিন্তু তার টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনের জন্য তার একটা ডিসকমফোর্ট কিন্তু তার বাড়তে পারে তো আমাদের মতো যে দেশগুলো গরম বেশি এ সমস্ত দেশে আসলে গোসল প্রতিদিন করা নেই উচিত অন্তত কমপক্ষে একবার কারণ চারিপাশে ধুলা বালি এটা ওটা থাকে তো তো সুতরাং এই টেম্পারেচারের সাথে সংগতি রেখে একবার যদি কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করা যাওয়া দেওয়া যায় তাহলে অসুবিধা নেই আর দুই নম্বর হলো অনেক মা বাবা তার বাড়ছি সতর্কতার জন্য ইনফেকশন প্রিভেনশনের জন্য এই পানির মধ্যে স্যাবলন এটা ওটা মিশায় এটা হ্যাঁ মিশায় এটা আসলে কোনো দরকার নেই জন্ডিস মানে হলো সাধারণ ভাবে তার চোখটা পেশাবটা হলুদ হয়ে যাওয়া কিন্তু জন্ডিস যখন মানে হলো এই বাচ্চাটা লিভারে কোন ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে তো ভাইরাস আজকে যদি আক্রমণ করে আজকে কিন্তু তার চোখ হলুদ হয়ে যাবে না তো চোখ হলুদ হতে তিন চার দিন লাগবে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই বাচ্চার কিছু কিছু সিমটমস থাকে সেই সিমটমস গুলো হতে গায়ে কেমন একটু একটু জ্বর আসছে শরীরটা ভালো লাগছে না খোদা মাল ম্যাচ ম্যাচ করছে খেতে চাচ্ছে না খাবার দিলে বমি করছে এই যে বমি করছে অতিরিক্ত বমি এটা কিন্তু হেপাটাইটিস অথবা জন্ডিসের একটা আর্লি ম্যানিফেস্টেশন এবং একটা লক্ষণ তারপরে এইভাবে আস্তে 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 বাড়তে বাড়তে তিন দিন চার দিন পরে দেখা গেল আরি ওর পেশাবটা অনেক হলুদ হয়ে গেছে এবং ওয়াইসি বলছে মা আমার পেশাবটা অনেক হলুদ হয়েছে মা ওটা খেয়াল করলেন তার সাথে সাথে মা যদি চোখটাও খেয়াল করেন তাহলে দেখা যাবে যে তার চোখের যে সাদা অংশটা এটাও কিন্তু হলুদ হয়ে গেছে তার মানে এই জন্ডিস হয়ে গেছে তারপরে দেখা যাবে আস্তে আস্তে ক্রমাগতভাবে তার পেটে ব্যথা করছে পেটের ডান পাশে ব্যথা করছে কি পেটের মাঝখানে উপরের দিকে ব্যথা করছে এই জিনিসগুলো হতে হবে বমি বেড়ে যাচ্ছে কিছু খাচ্ছে না হ্যাঁ ক্ষুধামন্দা হয়ে গেছে হঠাৎ করে এত ক্ষুধামন্দ হয়েছে এটাও কিন্তু জন্ডিসের একটা লোক তো এগুলো যদি কোনো রকম জটিলতা না হয় অ্যাকিউট মানে লিভার ইনফেকশনের বাইরে তাহলে এগুলো কিন্তু যদি আবার জটিলতা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আরো অনেক সমস্যা হয়ে যায় যখন দেখা যায় যে এই জন্ডিসের প্রভাবে লিভার ইনফেকশনের প্রভাবে বাচ্চার ব্রেনটাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সেগুলো কিন্তু খুব রেয়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকে অনেক সময় জন্ডিসের যদি লিভারের কোষগুলো অনেক মাত্রায় ড্যামেজ হয়ে যায় ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু যে কোনো জায়গাতে রক্তপাত হতে পারে এগুলো কিন্তু বলা হয় ফালবিনিয়ান হেপাটিক ফেলিওর কিন্তু সোজা কথাই যদি আমি বলি যে এটা মারাত্মক ধরনের জন্ডিস তো এইগুলো হলে এখন এইগুলো তো যখন হয়ে যায় তখন তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই হবে তার জন্য চিকিৎসা করানোর জন্য কিন্তু আমি আগেই বলেছি যদি ওই যে একটু বাড়তি সতর্কতা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু বাচ্চা যদি আনইউজুয়াল ওই ফুডগুলো কন্টামিনেটেড ফুডগুলো না খেত তাহলে কিন্তু জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কমে যেত এখন ডাক্তারের কাছে যাবে কোনো বাচ্চা যদি দেখা যায় যে না সে খেতে পারছে না তো কি করবেন বমি হচ্ছে তাহলে তার শরীরে যাতে পানি ঘাটতি না পড়ে তার জন্য এখন তার সেলাইনের দরকার হবে তার সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম 
তার পায়খানা যাতে ঠিক মতো হয় তার জন্য কিছু ওষুধপত্র খাবারে কোনো বাধা নাই তবে সাধারণভাবে যে সমস্ত খাবারগুলো চর্বি জাতীয় খাবার যেগুলো মানে ভেঙে ফেলার জন্য আমাদের লিভারের এনজাইমস গুলো দরকার হয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো এবং সাধারণভাবে পাঁচ দিন সাত দিনের মধ্যে বাচ্চা আস্তে 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 মারা কিন্তু সবসময় আবার পেশাবটাকে হলুদ দেখলেই হচ্ছে মনে করেন রোজার সময় পেশাবের রংটা কেমন হয় কনসেন্ট্রেটেড যে গাড়ো হলুদ হয়ে যায় আবার আপনি যদি প্রতিদিনের কথা আমি চিন্তা করি সকালে ঘুমিতে ওঠার পরে পেশাবটা কেমন হয় হলুদ হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে মানে পেশাবটা হলুদ হওয়া মানে কিন্তু জন্ডিস না এর মধ্যে যদি কোনো বাচ্চা অথবা কোনো মানুষ যদি ডিহাইড্রেটেড থাকে অর্থাৎ তার শরীরে যদি পানির ঘাটতি থাকে স্বল্পতা দেখা যায় তাই না অনেকক্ষণ ধরে পেশাব চেপে রাখছে এখন কি হয় স্কুলে যে টয়লেটের যে অবস্থা না মেয়েদের জন্য খুব বেশি একটা কম্বারসম একটা সমস্যা হয়ে যায় তো বাচ্চারা সারা দিন পেশাব জমে রাখে আইসে বাসায় আইসে পেশাবটা করলো তাহলে হলুদ হয়ে গেল মাও ভুগবেন না সাথে সাথে যদি আপনি চোখটা খেয়াল করেন তাহলে সেটা যদি হলুদ হয় তাহলে কিন্তু জন্ডিস লিভারে ইনফেকশনের জন্য হয়েছে এটা বুঝতে হবে এবং তার সাথে যদি বমি এবং অন্যান্য মানে অন্যান্য উপসর্গ যেগুলো থাকে তাহলে তো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে টাইফয়েড ফিভার আমি একটু আগেই বলছিলাম এক ধরনের বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া সালমোনেলা গ্রুপের সালমোলা টাইফি প্যারাটাইফি এই দুটো রোগ জীবাণু দিয়েই কিন্তু আমাদের এন্টারিক ফিভার হয় এন্টারিক কথাটা আসছে কিন্তু নারীর থেকে অর্থাৎ এই টাইফয়েডের জীবাণুটা নারীকে সংক্রমণ করে নারীর গায়ে ঘা তৈরি করে ফেলে ঘা তৈরি করে ফেলে ওখান থেকে আস্তে আস্তে জীবাণুগুলো সমস্ত শরীরের রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে লিভারে ব্রেনে লাংসে কোথায় যায় না সব যায় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমরা একটা খেয়াল করি তাহলে জীবাণুগুলো কোথায় আছে রক্তের মধ্যে আছে যখন কোনো রোগ জীবাণু রক্তের মধ্যে থাকে তখন তার বহিপ্রকাশ হয় বাচ্চা খুবই অসুস্থ জ্বরে সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে হুম এবং বাচ্চা খুবই খুবই অসুস্থ খেতে পারছে না সে নড়তে পারছে ইরিটেটেড একদম ইরিটেটেড কথাটা ভালো হয়েছে অস্থির মেজাজ থাকে তাহলে টাইফয়েডের প্রধান সিমটম হলো আনএক্সপ্লেন ফিভার অনেক লম্বা সময় ধরে জ্বর আসছে কোনো কারণ পাওয়া যায় না প্যারাসিটামল খাইতেছে এটা খাইতেছে লাভ হচ্ছে না এইটা হলো এর সাথে কখনো কখনো পাতলা পায়খানা থাকতে পারে কখনো কখনো ওর পায়খানা কষাও হতে পারে কিন্তু পাতলা পায়খানা থাকতে পারে এর সাথে কিন্তু অনেক সময় জন্ডিস চলে আসতে পারে এবং দেখবেন যে টাইফয়েডের জীবন অন্য অন্য একটা বাচ্চার জ্বর হয়েছে যেগুলো দেখা যায় যে জ্বরের সাথে নাক দিয়ে পানি পড়ছে কি চোখ দিয়ে পানি পড়ছে এগুলো কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নাক দিয়ে পানি পড়ে বুঝতে পারছে তাহলে দেখা যায় যে টাইফয়েডের এই যে আক্রান্ত শিশুটা এর নাক দিয়ে পানি নাই কিন্তু বাচ্চার সমস্ত শরীরটা কেমন ড্রাই একটা হাত পাগুলো কেমন শুষ্ক শুষ্ক লাগছে মনে হয় যেন সে অনেক দিন ধরে পানি খায় না টাইফয়েড কিন্তু এটা একটা লক্ষণ এবং ক্রমাগতভাবে এই জ্বর যদি চিকিৎসা না করা যায় এই ইনফেকশনগুলো যদি কন্ট্রোলের মধ্যে না হানা যায় তাহলে শরীরের ভিতরে আরও নানা রকম প্রসার হয় বিশেষ করে পেটের মধ্যে লিভার স্প্রেন এগুলো বড় হয়ে যায় তো তারপরে বাচ্চা এরকম হচ্ছে অসুস্থ হচ্ছে সাত দিন আট দিন পার হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা কোনোভাবে জ্বর কমছে না তখন যদি পরীক্ষা করা হয় অথবা তার আর্লিও করা যায় কোন ডাক্তারের কাছে যখন সে নিয়ে যায় বাচ্চাটাকে ডাক্তার যদি আগের থেকে চিন্তা করে যে আমাদের সেই প্রেক্ষাপটে এটা টাইফয়েডের একটা টাইফয়েড কিন্তু খুবই কমন একটা প্রবলেম কোনো বাচ্চা যদি পাঁচ দিন ছয় দিন জ্বর যাচ্ছে না কোনোভাবে তখন কিন্তু এটা চিন্তায় আনতেই হবে তখন তার জন্য যে প্রয়োজনীয় রক্তের পরীক্ষা আছে সেগুলো করলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাইফয়েডের জীবন ধরা পড়ে আমি যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা ওষুধপত্র কেন খাই বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা খাই কোন রোগ জীবাণু মারার জন্য কিন্তু সেটা যদি আমরা না জানি কোন রোগ জীবাণু সেটা অজানা রেখে কিন্তু আমরা যদি একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাই তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে ওই বাচ্চার অসুস্থতা তো ভালো হবেই না বরং আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত জীবাণুগুলো আছে সেই জীবাণুগুলো কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে কিন্তু রেজিস্টেন্ট হয়ে যাবে তখন দেখবেন মারাত্মক ইনফেকশনে যখন ভুগছে 
তখন দেখবেন যে যে অ্যান্টিবায়োটিক আপনি দেন না কেন এটার কোনো কাজই রাখছে না সেই জন্য আপনাদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ডাক্তার আপনার বাসের অসুস্থতা নিরূপণ করে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না দেন ফার্মেসি ওভার দি কাউন্টার দোকান থেকে ওষুধের দোকান থেকে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কিনে আপনার বাচ্চাকে প্লিজ প্লিজ খাওয়াবেন না স্যার আমরা একটা ছোট বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন डायरिया তবে একটা জিনিস হলো যে মা তার বাচ্চাকে যখন লালন পালন করছেন মা জানেন তার বাচ্চার পায়খানের কনসিস্টেন্সি কেমন কোন মা যদি দেখেন যে তার বাচ্চা আগে যে কনসিস্টেন্সিতে পায়খানা করত এখন দেখা যায় পায়খানা খুবই পাতলা হচ্ছে পাঁচবার ছয়বার হচ্ছে এটাই ডায়রিয়া এবং যখন পায়খানা তার তরল আকারে ধারণ করে যে পাত্রে রাখা যায় যদি দেখা যায় সেই পাত্রে আকার ধারণ করছে এটা তো আমরা পাত্রে রাখি না কিন্তু আই এস্টিমেশন হলো যখন দেখা যায় পায়খানাটা খুব পাতলা হচ্ছে এবং এটা ডিফারেন্ট যে আগে যে পায়খানা করতো তার থেকে অনেক পার্থক্য এবং মা উদ্বিগ্ন আছেন এটা ডায়রিয়া স্যার তাহলে কি এই পাতলা পায়খানার পাশাপাশি অন্য কোনো সিমটম দেখা দিবে কি জি এই পাতলা পায়খানাটা কেন হয় এটাও কিন্তু নারীর এক ধরনের সংক্রমণের জন্য একটু আগে আমরা বলছিলাম টাইফয়েডের কথা এর প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে রক্ত আমাসের কথা এরকম আরো কতগুলো জীবাণু আছে তারা নারীতে ঠিক ঘা করে না কিন্তু খাবার হজমে এবং সেটা হজম করার পরে রক্তে অ্যাবজর্পশনে বাধা দেয় যেমন আমরা কলেরা জীবনের কথা বলতে পারি ছোট ছোট বাচ্চা দিন রোটা ভাইরাসের কথা বলতে পারি এগুলো কিন্তু এদের মেজর ম্যানিফেস্টেশনটা হলো যে পাতলা পায়খানা অনেক পরিমাণে এবং এত পরিমাণে যে শরীর থেকে অনেক পানি বের করে দেয় অনেক পানি বের করে দিলে কি হবে শরীরের ভিতরে দুটো তিনটে জিনিসের ঘাটতি পড়ে এক হলো পানির ঘাটতি পড়ে যে পানির ঘাটতি যদি শরীরে পড়ে তাকে বলা হয় কি ডিহাইড্রেশন পানি শূন্যতা ডেভেলপ করে গেছে দুই নম্বর হলো এই যে পাতলা পায়খানার সাথে শরীর থেকে কিছু কিছু লবণ বেরিয়ে যায় যেমন সোডিয়াম বেরিয়ে যায় পটাশিয়াম বেরিয়ে যায় এবং এর মধ্যে পটাশিয়াম অনেক বেরিয়ে যায় সোডিয়ামও বেরিয়ে যায় তাতে করে কি হয় এইগুলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বাচ্চা অনেক দুর্বল হয়ে যায় ইমলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হয় আর তিন নম্বর হলো যে এগুলোর সাথে জিঙ্ক এবং অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিসও বেরিয়ে যায় যে কারণ জন্য বাচ্চা ওয়েস্টিং হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা কথা কিন্তু আমাদের ভালো করে খেয়াল করতে হবে অনেক পানি বেরিয়ে যায় আমরা জানি যে এই পানিগুলো কিন্তু রক্তের ভলিউমটাকে নির্ধারণ করে এখন কোনো মানুষের যদি দেখা যায় তার রক্তের ভলিউম এই পানি শূন্যতার জন্য কমে গেছে তাহলে কিন্তু শরীরের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ত স্বল্পতায় অথবা রক্ত চলাচলে ভুগে থাকে এর ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হলো ব্রেন সেই জন্য দেখা যায় যে কোনো বাচ্চাদের খুব অনেক মারাত্মক পানি শূন্যতায় ডেভেলপ করেছে সে অনেক অজ্ঞানের মতো হয়ে যায় তা জ্ঞান থাকে না দুই নম্বর যে জায়গাটা হলো সেটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আমাদের কিডনি কিডনিতে যদি পানির প্রবাহ কমে যায় তাহলে কিন্তু এই বাচ্চাটা পেশাব কমে যায় এবং কখনো কখনো যদি সেই পানি একটা মারাত্মক আকারের নিচে চলে যায় কমে যাওয়া তাহলে কিন্তু কিডনি ফেল করে পেশাব বন্ধ হয়ে যায় এটাকে বলে রেনাল ফেলিওর অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর তাহলে মা বাবারা যেমন খেয়াল করেন যে তার বাচ্চা কতবার পাতলা পায়খানা করছে সেটা হিসাব দিতে পারবেন কতটুকু পানি গেছে সেটারও হিসাব দিতে পারবেন কিন্তু মাকে যদি আপনি প্রস্তুত করেন আপনার বাচ্চা কখন পেশাব করছে মা বলতে পারবেন তাহলে এখানে পাতলা পায়খানা হচ্ছে ডায়রিয়া হয়েছে কতবার পাতলা পায়খানা করছে সেটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তার থেকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট কি তার বাচ্চা পেশাব করেছে সুতরাং মাদের জন্য বাবাদের জন্য এই ইনফরমেশন যে একটা বাচ্চা ডায়রিয়া হলে সেই ডায়রিয়া এই বাচ্চার কতটুকু ক্ষতি সাধন করেছে অথবা করতে পারে সেটার একটা বিশেষ প্যারামিটার হলো পেশাব করেছে কিনা এবং কতক্ষণ করেছে এবং এই কথা বলে দিতে হবে যদি কোনো বাচ্চা এক নাগারে আট থেকে দশ ঘন্টা পেশাব না করে ওকে কিন্তু সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এই জন্যই যে তার শরীরে অবশ্যই মারাত্মক পানি শূন্য তো ডেভেলপ করছে এবং তাকে বাঁচানোর জন্য তার কিডনিকে আবার সার্ভাইভ করানোর জন্য তাকে সেরা পথে স্যালাইন দিয়ে দিতে হবে মিটে যায় আমরা 
এখানে কিন্তু শুধু পানির যে খাওয়ানো যাবে না তা না কিন্তু শুধু পানি খাওয়ানোর থেকে স্যালাইন খাওয়ানোটা অনেক অনেক ভালো কেন ভালো ওর মধ্যে পানিও আছে আবার ওর মধ্যে ওই যে লবণগুলো বেরিয়ে যায় সেই লবণগুলোর মজুদ এর মধ্যে আছে তাহলে মাদের করণীয় হলো স্যালাইন তৈরি করে নির্দিষ্ট যে প্যাকেট এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে পাঁচশো সিস্ত অথবা আধা লিটার মতো পানির সাথে মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে এবং কতটুকু খাওয়াতে হবে যখন বাচ্চা খেতে খেতে মুখ ঘুরাই দিবে একটু ততক্ষণ কোন খাওয়ান আবার একটু পরে ট্রাই করেন উদ্দেশ্য হলো একটাই আমি আগেই বলছিলাম যে অনেক খেলে অসুবিধা নাই কিন্তু স্যালাইন কিন্তু অনেক খেলে অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে চোখ মুখ গুলো ফুলে যেতে পারে সেই জন্য বয়স ভিত্তিক প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে যেমন একটা বাচ্চা বাচ্চা বয়স হলো ছয় সাত মাস তা যে দশ চামচ দিয়ে দিলে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে যদি আমরা দশ চামচ দিয়ে দিতে পারি এবং একটা বাচ্চার বয়স হলো এক বছর তার যেন দশ থেকে বিশ চামচ এর মধ্যে সে যতটুকু খায় প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে তার আর লস হচ্ছে না শরীরে এটা থাকছে পূরণ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আমরা দিব এছাড়া আর একটা জিনিস হলো যে খাবার স্যালাইন এখন যেহেতু পাওয়া যায় ওই যে লবণ গুলো বেরিয়ে যায় তার মধ্যে পটাশিয়ামের কথা আমি বলেছিলাম আমাদের ডাবের পানিতে কিন্তু বেশ বড় পটাশিয়াম আছে তবে এর সাথে অনেক সময় অনেক কনফিউজ করে যে কোনো ফলের রস দেওয়া যাবে কিনা আমের রস দেওয়া যাবে কিনা কি কমলা লেবুর রস দেওয়া যাবে কিনা এগুলো দিলে হয় কি এই আমের রস কিংবা কমলা লেবুর রসের ভিতরে কিছু কিছু ফাইবার থাকে এই ফাইবার গুলো কিন্তু এই বাচ্চার পাতলা পায়খানাটাকে আর একটু বাড়িয়ে দেয় সুতরাং এগুলো না দিলেই ভালো ডাবের পানিটা দেওয়া যেতে পারে দেওয়া যেতে পারে যদি বাচ্চা খেতে চাই আর একটা ইয়ে হয় যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে অনেক মারা জোর করে করে স্যালাইন খাওয়ানোর চেষ্টা করেন তো তো ভিতে বিপরীত হয় জোর করে যেই দিল কিছুক্ষণ পরে আবার সব বমি করে দিল তাহলে আসলে তো আবার লস হয়ে গেল তো সেই জন্য জোরাজোরি করে কিছু যতটুকু বাচ্চা খেতে পারবে ঠিক ততটুকুই দেওয়া হচ্ছে এই গরমে শিশুদের যেসব সমস্যা গুলো হয় আপনার কাছে আমরা শুনলাম যে জন্ডিস হতে পারে টাইফয়েড হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে আরো অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে তো গরমে এগুলো থেকে প্রতিরোধ করার জন্য কি করণীয় আমাদের এগুলোর জন্য প্রতিরোধ করার জন্য আসলে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য আমাদের দায়িত্ব কিন্তু আমরা এড়াতে পারবো না আমরা যতই বলি যে স্কুলে শেখাবে অনুযায়ী শেখাবে বাট বাবা এবং মা হলো ওই বাচ্চার জন্য শিক্ষক শুধু মা বাবা না ইনি কিন্তু শিক্ষক আপনি আজকে দেখেন আমাদের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে আমরা বাবা মা হিসেবে তাদের জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ করেছি আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে পাশে বসাই পরম মমতায় যদি তাদের সাথে কথা বলি তা কি আমার কথা শুনবে না আমরা যদি তাদের কথা বলার সঙ্গে অস্থিরতা প্রকাশ না করি তাড়াহুড়ো না করি কারণ তাড়াহুড়ো করলে বাচ্চারা পাজিল্ড হয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় তো সেই জন্য সময় নিয়ে কারণ আমি যে পরিশ্রম করছি কার জন্য আমার বাচ্চার জন্যই তো সেই বাচ্চাকে যদি একটু বাড়তি সময় আমি তা দেই আমার নিজস্ব ক্যারিয়ারটাকে একটু কম্প্রোমাইজ করি ওর দিকে একটু তাকিয়ে তো প্রথম যে জিনিসটা হলো পাশে বসানো পরম মমতায় আমি আবার বলছি পরম মমতায় আমি যে কথাগুলো বলবো তার ভিতরে যদি মানে ইয়ে থাকে ইমোশন থাকে মমতা থাকে যদি আমি বলি যে বাবা আমরা আজকের থেকে আর বাইরে খাব না ঠিক আছে আমরা বাইরে খেলে এই হতে পারে এই যে কাউন্সিলিংটা সময় নিয়ে ফিডব্যাক নিয়ে যদি আমরা কথা বলি কারণ এই পরিবর্তনটা আনতে গেলে ফ্যামিলির থেকে আনতে হবে সেই ফ্যামিলির যে যদি আমাদের ইনস্টিটিউশন হয় আর বাবা মা যদি সেই ইনস্টিটিউশন শিক্ষক হন যেখানে পরম মমতা আছে মায়া আছে বুঝতে হবে এই বাচ্চার জন্য যে ইমোশন দরকার যে ভালোবাসার দরকার যে মমতা দরকার বাবা মা হিসেবে আর কে দিবে আপনি আমাকে বলেন কেউ দিবে না তাহলে সেটা যদি আমি করি তাহলে আমার সন্তান আমার কথা শুনবে না অবশ্যই আমার মনে যে তাই যদি হয় তাহলে আমরা পরিবার থেকে এটা শুরু করি যে আমরা বলবো যে আমি যে আমরা যে খাবার তোমার যদি করে দেব এর বাইরে তোমার যদি খোদা লাগে তোমরা আমাকে জানাইও তার করলে আমরা আবার দিব কিন্তু তোমরা পারত পক্ষে বাইরের খাবার অ্যাভয়েড করো তাহলে এই জিনিসগুো কিন্তু যে রোগ কল্লোর কথা আমরা বললাম তার প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাভয়েডেবল প্রতিরোধযোগ্য সুতরাং সেটা কিন্তু একমাত্র এই কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে ছাড়া হবে না জোর করে বকা দিয়ে কোনো লাভ হবে না ভালোবাসা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে কোনো কথা ছেলে মেয়েরা শুনবে না ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ আপনার আদরের লিটল স্টার টুইঙ্কেল বেবি ডাইপার শুরুটা হোক যত্নে